Oke okay guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita bakal membuat video tentang uh, pengupgradean CVT ya. Jadi sebelum melanjutkan ke videonya seperti biasa ya, uh, baiknya kalian dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update dan video terbaru dari channel ini. Teman-teman ya, subscribe dulu nih. Terus kalau udah subscribe silahkan kalian pencet tombol like-nya juga biar uh, channel ini tetap bersemangat membuat konten-kontennya ya mantap ya walaupun channelnya belum monetisasi tapi ya kita bakal terus membuat konten-kontennya karena aplikasi ya si baik dari kalian terus share juga biar channel ini lebih banyak view-nya lebih cepat monetisasinya ya mantap terus kalau udah share silahkan jika ada yang ingin dipertanyakan ada ada yang ingin memperbaiki ya kesalahan-kesalahan dari channel ini tuliskan saja di kolom komentar mantap-mantap mantap ya terima kasih langsung aja ke video unboxingnya ya jadi video unboxingnya ada tiga ya jadi pertama kita bakal video unboxing puli belakang terus video unboxing eh, apa fan belt ya itu fan belt jadi Uh, itu paketnya itu berbeda-beda makanya kita bikin tiga video unboxing jika kalian tidak ingin melihat video unboxing tersebut ya skip aja juga nggak apa-apa karena itu tidak terlalu penting juga yang penting itu pada saat video intinya uh, video pemasangannya juga ya dan penjelasan penjelasannya itu yang penting oke okay? terus setelah video unboxing pen belt lalu terakhir video unboxing puli depan yang kita bubut dan kita uh, derajat 13,8 kita papas celular juga dan kita papas itu juga siripnya gitu oke mantap oke kita lihat unboxing yang pulih belakang dulu mantap oke okay, guys jadi ini dia paketannya baru banget sampai ya ini kita beli dari marketplace shopee menggunakan eh uh, apa namanya logistiknya shopee express mantap Cuma kita buka tanpa berlama-lama Oke okay guys, jadi ini dia paketannya. Nah, ya. Kodenya benar 54P bisa untuk Mio J, Mio Sol GT 115, Mio GT juga bisa ya kalau kode 54P itu. Dan ini tampilannya seperti ini aja ya. Ini tulisannya Yamaha Genio. Ini kita nih. Yang gini, ini langsung aja kita buka. ini dia barangnya cuy sebuah puli belakang plastiknya banyak benar ya biar apa ya penuh plastiknya wah ini dia jadi di dalamnya udah ada lahar ininya lahar bambunya ini ini lahar bambunya udah ada ya dan di sini ada grisnya juga. Ini ada kode 54P0323 ya. Oke, mantap lah. Ada murnya juga. Kita baut dan di sini udah ada seal ininya juga ya. Coba kita. ini ketika agak perant juga sih mungkin masih baru ya nanti ketika pemasangan kita bakal tambahin giris juga dan oli biar lebih aman oke okay, mantap oke okay guys jadi itu dia ya video unboxing uh, poli belakang langsung aja kita ke video unboxing fan belt dan bosnya juga itu ada bos poli depan kita oke okay, lihat oke okay guys jadi ini paketannya langsung aja kita unboxing terus ini dia barang utamanya ini itu pendelnya oke okay guys jadi itu dia video unboxing pendel dan bos puli depan ya kita langsung lanjut aja ke video unboxing puli depan yang sudah kita bubut mantap ya saksikan terus mantap 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 Oke okay guys, jadi ini dia paketannya ya. Ini untuk puli depannya. Ini dari proper CVT dan di sini ada puli Mio J ya itu. Ini bubut 13,8 derajat. Ini puli baru ya. Tapi dari sananya udah dibubut. Oke, langsung aja kita buka. Oke. 
Oke, jadi ini untuk lum, rumah lolernya ya guys ya. Ini kodaknya bener 54P. Ini papas eh ini krok jalur jalur roller juga ya. Krok jalur roller. Oke sih. Dari kerokannya oke. Cuman kok kayak ada keretakan gitu sih. Ini aman sih kayaknya. Terus ini papas sirip juga nih sirip dan ini 13,8 derajat ya kita kita taruh dulu di sini kita buka yang satu lagi nya oh ini ada tempelannya ya proper CVT oke ini lagi ya 13,8 derajat juga lagi sama gelap banget ini ini kita nggak papa sininya ya soalnya takut cepet panas mesinnya Oke okay, mantep ini ya nanti kita bakal waduh ini kayak ada retak-retak gitu nih aman sih tapi kayaknya ini oke okay lah nih oke okay, nanti kita langsung ke proses pemasangan aja oke okay guys video unboxingnya sudah selesai semua sekarang kita lanjut aja ke video perakitan dan pemasangannya jadi alat-alat yang dibutuhkan dan uh, apa bagaimana cara masangnya bisa kalian saksikan terus ya di channel ini oke mantap langsung aja lanjut kita ke video pemasangannya oke guys jadi di sini kita bakal langsung aja memasang ya jadi pertama-tama kita alat yang dibutuhkan adalah kunci shock terus ini ada tracker ya ada kunci ini juga puli ini puli belakang terus kunci T8 sama kunci T10 dan di sini udah kita siapin juga ini ada puli belakang ya yang tadi udah kita unboxing terus puli depan bobot derajat kita udah unboxing juga ini V belt terus ini bos bos untuk puli depan ada slider juga slidernya kita ganti terus ini gris ini udah ada ya gris CVT ini khusus CVT ya yang tahan panas terus ada oli juga dan ini ada tisu buat bersih bersih oke okay. jadi kita langsung aja bukain dulu untuk bagian baut-baut CVT nya oke okay guys jadi ini untuk uh, cover CVT nya ya itu box nya udah terbuka dan kita langsung bukain aja dulu ya ini kita buka dari pulih depan dulu ya karena baiknya memang membuka itu dianjurkan dari pulih depan dulu e, semua sudah terbuka baru kita buka pulih belakang oke okay? jadi kita buka dulu pulih depannya nice oke okay, guys jadi ini pulih depan eh apa pulih depan dan pulih belakangnya sudah tercopot semua ya mantap aman lalu langsung aja kita bukain semua untuk Uh, puli belakangnya ya uh, lepas persiviti perganda uh, uh, sama ininya juga apa kampas gandanya juga oke okay, mantap oke okay, jadi ini dia untuk puli belakangnya dan ini uh, sudah miris sekali kondisinya ya uh, kita jelasin dulu nih uh, ini bos uh, udah ada item itemnya ya walaupun masih bisa dipakai cuman udah ada item-itemnya gitu nah oke itulah ya ini masih bagus sih sebenarnya belum oblak cuman kita putusin ganti aja lah terus ini yang paling parah ini udah bergelombang bisa kalian lihat ini udah bergelombang cuy parah lah intinya itu ya dan ini juga apa e, jalan si si beltnya itu cuma sampai sini doang ya enggak enggak mentok sampai atas gitu 
ini bisa kalian lihat cuman sampai sini nih harusnya sampai sini nih normalnya harusnya sampai sini ini malah sampai sini doang itu karena pengaruh dari ini puli belakangnya juga nih puli belakangnya udah rusak juga ya langsung aja kita buka lah tanpa lama-lama puli belakangnya ya oke guys ini udah berhasil terbuka ya aduh ini kondisinya parah banget ya pernya sampai banyak girisnya ya ini bagian sini udah bocor padahal ini udah saya ganti silnya cuman ini bocor dan ini nggak bisa dibuka cuy ini nggak bisa dibuka macet dan ini bisa kalian lihat nih ah ya udah bergelombang parah kondisinya udah parah ini makanya kita mau ganti oke lihat nih udah parah lah intinya mah mungkin ininya juga apa namanya e, si bearing dalamnya juga udah rusak kayaknya bearing bambunya ya oke okay lah kita singgirin ini juga ini udah nggak dipakai lagi ya ini oke okay, ini masih dipakai nih kampas gandanya tapi ini udah tipis banget cuy kampas gandanya udah harus ganti Wah, udah tipis parah ini. Udah harus ganti ini mah. Oke lah, kita sementara pakai yang ini dulu, gampang nanti ganti-gantinya mah. Oke. Kita buka-bukain dulu ininya. Eh, oh iya guys, lupa cuy. Kita kan nggak mau ganti kampas ganda ya. Ngapain kita harus buka ini? Aduh, lupa-lupa. Oke, ini kan nanti kan mau kita pasang lagi di Nah, itu yang baru ya udah kita pasang lagi aja ini oke cuy ya ini uh, udah kita pasang lagi ya lupa soalnya oke kita bakal bersihin dulu dengan cara kita semprot oke cuy jadi kita bakal bersihin ininya dulu ya ini kompresornya masih nyala nah, kita bersihin dulu nih Oke okay guys, jadi ini udah kita bersihin semua ya dengan cara disemprot langsung saja kita pasang-pasangin lagi deh biar nggak kelamaan ini. Kita pasang-pasangin dari mulai uh, ini dulu ya, kulit belakang. Oke okay guys, ini kulit belakangnya. Ntar kita buka dulu untuk ininya, untuk kita kasih grease. Aduh mana ini yang barunya? Oh ini. Ya guys, ini udah kenceng ya kita bersihin dulu ya udah bersih kita pasang dulu ke sini ya ini puli belakang udah berhasil kita pasang dengan aman ya aman ya Oke lanjut kita pasang puli depannya ini dia pulinya ya yang udah kita bubut ukuran 13,8 derajat ini kita bersihin dulu nah ini slidernya kita ganti ya ini slidernya kita ganti belum sebenarnya ini belum ngocok guys belum kocolok gitu Loh, belum kocolok cuman ah udah lah karena kita udah beli ya udah ganti aja sekalian peremaja peremajaan mesin juga kan ya Oke okay guys, kita buka dulu ini buat slidernya. Anjir, keras. Ini kita pasang dulu. masih keras banget anjay 
Oke, ini slidernya udah pasang lanjut kita eh sebentar kita singkirin dulu ya nah, ini ada leler banyak ini ukuran yang ini ukuran 7 nggak tahu 6 gram nah ini 8 eh ini 6 ini 7 nah ini ada lagi 12 gram dan ini ada lagi 10 gram kita keder cuy mau pakai yang mana lolernya soalnya kita eh, tadi ini masih pakai loler ori bawaan mio ya Duh. oke kita coba dulu mungkin di loler 10 gram ini dari krun ya nanti kalau misal tarikannya kurang enak atau gimana nanti kita setting sendiri lah kita akan mandiri gitu nanti kita tinggal sesuaiin aja sendiri ya ini kita pakai loler dari krun untuk percobaan aja ya ini loler udah pernah kita pakai di motor ini juga makanya ini loler uh, semua punya motor kami ya udah pernah kita pakai semua jadi loler yang loler yang yang enteng ini ini tarikan awalnya enak ya torsinya besar bisa dengat-cengat gitu gampang dengat cengatnya cuman eh, kalian ngorbanin RPM atas gitu kalau pakai loler ini kalau pakai loler enteng terus ini 10 gram eh, 50-50 ya menurut kita di motor kita 50-50 RPM bawah eh enggak terlalu 50-50 eh, enggak sempurna lah enggak enggak seimbang RPM bawah agak dikorbanin sedikit banget sedikit banget lah RPM atas oke okay, enak pakai yang 10 gram ini kalau yang 12 gram oh RPM bawah enggak ngejambak ya RPM bawahnya cuman RPM atasnya uh jangan ditanya 12 gram mantep banget oke okay. jadi kita pakai yang 10 gram dulu karena ini pulinya baru ya, jadi kita nggak tahu bakal gimana Mantap. Oke okay guys, jadi ini udah kita bersihin ya. Oke lah, ini noda hitam susah. Jadi nggak ya, apa-apa, jadi kita uh, buka dulu ini bosnya. Oke okay guys, uh, jadi kita udah kasih giris ini aduh ada kereta coy kita langsung pasang aja oke eh, karena lolernya untuk Mio jadi kanan kiri sama semua ya jadi kita langsung pasang-pasang aja kalau untuk bit atau vario itu kanan kiri beda kayak gini nih nah sebelah kanannya ah sebelah kanannya seperti ini nah sebelah kirinya seperti ini jadi kalau untuk vario atau bit gitu yang sebelah sini untuk di tepi sebelah sini nih nih ya yang ada penutupnya gini eh gimana gini nih jadi dia untuk bit di tepi sebelah sini kayak gini udah gitu lah gitu kan ini udah terpasang lolernya langsung kita pasang aja ini ya kita masukin bosnya Oke, langsung aja kita pasang. Oke guys, jadi ini langsung aja kita pasang untuk fan beltnya dulu ya. Ini sesuai arahnya ya, sesuai tanda panahnya. Arahnya ke sana ya, udah kita pasangnya ke sini. Pasang ring dulu. Nah, ini dia ringnya. Awas ini penting loh di ring ini. Karena uh, ngaruh ketarikan awal ini ring. Lanjut kita pasang ininya ya. Aduh. 
baru nih pak baru nih ngap anjay 15,8 cuy lanjut kita pasang untuk ininya ya oke okay, guys jadi ini udah terpasang kita coba nyalain dulu ya guys ya ya guys ya mantep ya guys ya itu oke ini udah kita coba cuy ini lumayan enak ya powernya nambah dibanding uh, sama poli originalan enak inilah 13,8 derajat ya enggak terlalu <tuh> nggak Nge terlalu ngegerung sama nggak terlalu banyak buang limit ya nggak terlalu banyak ngorbanin ini limitnya gitu kilometer atasnya oke mantap kita pasang pasangin lagi dulu ya Oke cuy jadi ini udah selesai kita pasang-pasangin ya ke mantep jadi segitu aja video dari FK channel jangan lupa untuk subscribe dan like eh subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean video terbaru dari FK channel terus like juga untuk mempersemangat FK channel untuk membuat kontennya terus share juga biar FK channel ini makin banyak yang menonton dan makin banyak videonya Terus kalau ada yang ingin dipertanyakan atau ada kesalahan silahkan kalian koreksi dan tuliskan saja di kolom komentar. Oke terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.